তো হ্যালো ভিওয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করতে সবাই ভালোই আছেন বিশেষ করে একজন অবশ্য আমায় কমেন্টস করেছিল একজন সবাই কিন্তু নয় কারণ ওনার মধ্যে একটা শিকার ইচ্ছা আছে তারই জন্য সবার যদিও একটা শিক্ষার ইচ্ছা আছে কিন্তু হয়তো এই বিষয়টা হয়তো ওনারা জানে না কিন্তু যিনি অবশ্যই কমেন্টস করেছিলেন উনি আমার একজন পরিচিত অডিয়েন্স বলতে পারো পরিচিত ভিউয়ার্স বলতে পারো তো উনি কমেন্টস করেছিলেন যে রাইজার এফ এল স্টুডিও রাইজার কীভাবে মেকিং করতে হয় বা এফেক্স রাইজার কীভাবে তৈরি করতে হয় সেই বিষয়ে কিন্তু অবশ্য আমায় বলেছিল অবশ্য ওই বিষয়টা নিয়ে আজ আমি অবশ্য কথা বলব যে রাইজার সাধারণত কীভাবে তৈরি করতে হয় সেটা অবশ্য আপনাদের ক্ষেত্রে দেখাবো আর কোথায় কোথায় ব্যবহার করতে হয় সাধারণত গানের স্টার্ট মুভমেন্ট তাছাড়া হচ্ছে কি এন্ড মুভমেন্ট তাছাড়া বিভিন্ন ফিলস বা স্টেপের জায়গাতে রাইজার কিন্তু ব্যবহার হয় সাধারণত আমরা কি করি কিছু কিছু ক্ষেত্রে রিটস ব্যবহার করি বা বিভিন্ন সয়েপ যে সমস্ত ওয়েব যে সয়েপগুলো যে থাকে ওয়েব যে সয়েপ সাউন্ডগুলো যে থাকে ওইগুলো আমরা ব্যবহার করি রাইট কিন্তু আমরা আমরা যদি ওই প্রজেক্টের মধ্যে যদি রাইজার ব্যবহার করি রাইজারটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদাভাবেই কিন্তু কাজ করবে আপনার পছন্দ অনুযায়ী কিন্তু আপনি খুদ রাইজার একটা তৈরি করতে পারবেন এই হচ্ছে কি বিষয় আর নিজের প্রজেক্টের মধ্যে কি বলুন তো একটা ইনক্রিজ একটা প্রোভাইড করতে পারবেন এই তো আজকের অবশ্য আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো যে একটা রাইজার কিভাবে তৈরি করতে হয় এফ এল স্টোরিওর মধ্যে রাইজার কিভাবে তৈরি করতে হয় তাছাড়া ভোকালসের মধ্যেও রাইজার কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা আমি অবশ্য নেক্সট টাইম অবশ্য আপনাদেরকে বলবো যে একটা ভোকালসকে কিভাবে রাইজার রাইজারের মধ্যে কনভার্ট করতে হয় ভোকালটা সাধারণত একটা পিঞ্চ গলা থেকে সাধারণত একটা তার নর্মাল তার যে মূল যে স্কেল পর্যন্ত সেই স্কেল পর্যন্ত যাবে এইভাবে কিন্তু একটা রাইজার তৈরি মানে করা হয় অবশ্য সেই বিষয়টা আমি অবশ্য আপনাদেরকে টিউটোরিয়াল মানে ভিডিওর মাধ্যমে অবশ্য আপনাদের কাছে শেয়ার করব যাই হোক তো ভিউয়ার্স ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্টস করবেন শেয়ার করবেন আপনার বন্ধু বান্ধবদের চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকে না অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশান বেলখানাকে দাবিয়ে রাখবেন নতুন নতুন আপডেট বিষয়গুলো জানার জন্য শেখার জন্য পাওয়ার জন্য তো ভিউয়ার্স অবশ্য দেখতে পাচ্ছেন যে আমার কম্পিউটার স্ক্রিন খানা তো আমার এই কম্পিউটার স্ক্রিনের মধ্যে এফ এল স্টুডিও খানা ওপেন করেছে এবং এফ এল স্টুডিওর মধ্যে এখানে প্রজেক্ট ওপেন হয়ে আছে জেস্টারের যে সংখ্যানা হুলারা তাই তো সাধারণত হচ্ছে কি এই ধরনের গান তো অবশ্য এই গান খানা অবশ্য অনেকেই পরিচিত এবং পপুলার সং তো আমি কি করেছি ঠিক এই সামনের দিকে একটু লক্ষ্য করে দেখুন এই সামনের দিকে ঠিক এই ধরনের এফেক্টসটাকে আমি ব্যবহার করেছি একটা লাউডনেস ঝুম এইভাবে করে একটা ইম্পোর্টস যে একটা ইম্প্যাক্ট বলে না যে একটা ইম্প্যাক্ট লোস যে সাউন্ডটাকে আমি সেটাকে ব্যবহার করেছি বা এখানটা একটা ওয়েব এফেক্টস টু যেটা আমার ওটাকে আমি ব্যবহার করেছি তাছাড়া এখানটাও সেম আমি ওয়েব এফেক্টসগুলোকে আমি ব্যবহার করেছি তাই তো কিন্তু আমি এটাকে কি করব এটাকে আমি জাস্ট মুছে দেবো প্লাস এটাকে আমি মুছে দিলাম এটাকে মুছে দিলাম এটাকে আমি মুছে দিলাম তাহলে সব কটাকে আমি মুছে দিলাম কিন্তু একটা প্রজেক্ট থেকে সব কটাকে ক্লিয়ার করে দিলাম তাহলে আমি এখানটা নতুন কিছু বিষয় আমি এখানে প্রোভাইড করতে যাচ্ছি কেমন আপনারা কি করবেন সাধারণত একটু লক্ষ্য করে দেখুন এখান থেকে এক থেকে শুরু করে ১৩ নম্বর তাই তো এক থেকে শুরু করে ১৩ নম্বর পর্যন্ত একটা প্যাটার্ন নিতে হবে এক থেকে ১৩ পর্যন্ত সরি সাধারণত আমি প্যাটার্নসটাই ক্রিয়েট করে নেব এখানটা আমি অবশ্য নাম লিখে দেব যে রাইজার এখানটা অবশ্য আমি নাম দিলাম রাইজার হলো দিয়ে এখানটা আমি কোনো একটা কালার আমি দিয়ে দেবো এখানটা আমি ধরুন রেড কালার আমি অবশ্য চয়েস করলাম রেড কালার দিয়ে দিলাম তো এখানটা আমি রাইজার বসিয়ে দিলাম সাধারণত এটাকে লম্বা করে টেনে ঠিক এই পর্যন্ত হলো একটা প্যাটার্ন এক থেকে শুরু করে তেরো পর্যন্ত এবার আপনি যদি মনে করেন যে না আমি এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত দেব এক থেকে আমি দুই পর্যন্ত দেব এক থেকে তিন পর্যন্ত দেব আপনি দিতে পারেন কোনো অসুবিধে নেই তো সেক্ষেত্রে আমি এত বড় একটা আমি রাইজার ব্যবহার করছি আপনাদের বোঝানোর ক্ষেত্রে 
তো আমি প্রথমত রাইজারের একখানা প্যাডেন্স আমি অবশ্য নিয়ে চলে এলাম হলো এবার আমি সঙ্গে সঙ্গে কী করব চ্যানেল র্যাকের মধ্যে আসবো চ্যানেল র্যাকের মধ্যে আসার পরে এখানটা আনসর্টেড করে নিই আচ্ছা এবার এখানটা যে সমস্ত স্যাম্পেলগুলো ব্যবহার করেছি আমি এখানটা কি করব এই যে প্লাস আইকন আছে এখানটা আমি ক্লিক করব এখানটা আমি সাধারণত যে কোনো আমি ধরুন আমি টক্সিক বলতে পারো টক্সিক সাউন্ড টক্সি টক্সি আমি টক্সি নিলাম হলো টক্সি নেওয়ার পরে সাউন্ডটা কেমন কি হবে আমি অবশ্য চেক করে নেব পেয়ানো রোল আমি অবশ্য টক্সিক নিয়েছিলাম টক্সিকের কিছু কিছু প্রিসেডগুলোকে আমি চেঞ্জ করে ফেলব ধরুন আমি প্রিসেড ঠিক আছে প্রেসারটা হচ্ছে ন নম্বর প্রেসারটা আমি অবশ্য নিয়েছি না ন নম্বর প্রেসারটা তেমন একটা ভালো লাগছে না সাধারণত সাধারণত আমি এটা ব্যবহার করব ব্যবহার করব এটা না আচ্ছা এটাই থাকুক তেরো নম্বর প্রেসিডটাকে আমি ব্যবহার করলাম টক্সিকের মধ্যে তাছাড়া এটাকে আমি সাধারণ আমি সি ফোর স্কেলের মধ্যে নিয়েছি হলো সি ফোর স্কেলের মধ্যে নিয়েছি এবার আমি এটাকে রাখব সাধারণত তেরো পর্যন্ত তেরো নয় দশ পর্যন্ত রাখি দশ এগারো এগারো পর্যন্ত এগারো রাইট এগারো পর্যন্ত এবার আমি টক্সিকটাকে আমি রেখেছি সাধারণত তোমার এগারো পর্যন্ত কারণ এর রিলিজ পার্ট আছে এই যে দেখুন তার একটা রিলিজ পার্ট আছে তো সেহেতু আমি কি করব এই যে আমি চার নম্বর স্কেলের মধ্যে যে ব্যবহার যে করেছি সেই অনুযায়ী এখানটা একটু লক্ষ্য করে দেখুন আমি যদি পেয়ানো রোলটাকে একটু যদি ছোট করে দিই ছোট করে দেওয়ার পরে আপনারা একটু ভালোভাবে বুঝতে পারবেন এই যে সাধারণত এই এটা একটু জুম করে নেব এটা হচ্ছে কি আমার পেয়ানো রোল তো তো এটা আমি ব্যবহার করেছি সাধারণত চার নম্বর স্কেলে সি ফোর রাইট এবার এই জায়গাটা একটু ফলো করুন এই জায়গাটা এখানটা দেখুন লেখা আছে কি প্রোটামেন্টো তাছাড়া নিচে লেখা আছে কি স্লাইট উপরের কি লেখা আছে প্রোটামেন্টো নিচে লেখা আছে স্লাইট তো আমি কি করব এই স্লাইটে ক্লিক করব স্লাইটে ক্লিক করলাম স্লাইডে ক্লিক করার পরে সাধারণত আমি দেব ঠিক এই জায়গা পর্যন্ত এবার সাউন্ডটা কেমন কি আসছে দেখুন ঠিক আমি প্রথম থেকে শুরু করি তাহলে আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন ঠিক এখান থেকে শুরু শুনুন যাই হোক গানটা যেহেতু আছে গানটাকে বন্ধ করে দিই গানটাকে বন্ধ করে দিলে আপনারা হয়তো ভালোভাবে বুঝতে পারবেন কারণ হচ্ছে গানটা চললে কপিরাইট আসতে পারে তো অবশ্যই আপনাদেরকে প্রথম থেকে শোনাচ্ছি এডি সাগর এডি সাগর এডি সাগর এডি সাগর এইভাবে কিন্তু একটা রাইজার তৈরি করা হয় কিন্তু আরও একটু ইনক্রিজ করব কেমন 
আমি এখানটা কি করব এই যে এডি সাগর যে নাম বলছে এটাকে আমি উঠিয়ে দেব তুলে দিলাম তুলে দেওয়ার পরে এই রাইজারের পরিমাণটা একটু বাড়াবো কেমন এই যে তোমার তেরো বার পর্যন্ত মানে এক থেকে তেরো নম্বর পর্যন্ত সাধারণত আমি পেয়ানো রোলে আসবো পেয়ানো রোলে আসার পরে জাস্ট এটাকে ধরে আমি তেরো দাগ পর্যন্ত নিয়ে এলাম আর এটাকে সাধারণত ঠিক তেরো পর্যন্ত হলো এবার দেখুন আমি এখানটা আরেকটা রাইজার হিসাবে আমি এখানটা সাধারণত এটা হচ্ছে রাইজার তাছাড়া আরেকটা আমি যেটা নেব নয়েস আমি এখানটা একটা প্যাটার্নস তৈরি করলাম প্যাটার্নস তৈরি করার পরে এখানটা আমি দিলাম যে নয়েস দেখো নয়েস দিলাম দিয়ে এখানটা আমি কোন একটা কালার আমি দিয়ে দিলাম নয়েস এখানটা আমি বসিয়ে দিলাম হ্যালো আর এটাকে ঠিক টেনে ঠিক এই পর্যন্ত হ্যালো আর এখানটা আমি নয়েজ হিসেবে ব্যবহার করব সাধারণত থ্রি এক্স অক্সিলেটার থ্রি এক্স অক্সিলেটার হ্যালো তো সাধারণত হচ্ছে কি এটাই হচ্ছে কি থ্রি এক্স অক্সিলেটার তো নয়েজ পার্ট হচ্ছে কি এগুলো বিভিন্ন একটা লফি বলতে পারো বা বিভিন্ন কটস বলতে পারো তো নয়েজ হচ্ছে কি এটা তাছাড়া হচ্ছে কি কতটা কি নয়েজ হচ্ছে অবশ্য আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পেরে যাবেন এটাকে আমি সাধারণত পেয়ানো রোল পেয়ানো রোলে আমি সেম আগের টাইম কি করেছিলাম সি ফোর স্কেলে আমি দিয়েছিলাম তো আমি সেই সি ফোর স্কেলের মধ্যে কিন্তু দিলাম আচ্ছা নয়েসের কোনো দিন কোনো স্কেল হয় না আমি প্রথম থেকেই আপনাদেরকে বলে দিই নয়েসের কোনো দিন কোনো স্কেল হয় না আচ্ছা দেখুন আমি সি ফোর স্কেলের মধ্যে যেটা আমি যেই মানে নয়েসটা যে কর্সটা আমি ব্যবহার করেছি একই পুরো সেম কিন্তু এর যদি প্রত্যেকটা পার্ট প্রত্যেকটা পার্টকে যদি আমি মানে কি বলা যায় নয়েস করে দিই তাহলে এবার সাউন্ডটাকে শুনলে হয়তো আপনার ভালোভাবে বুঝতে পারবেন নয়েসের কোনো দিন কোনো স্কেল হয় না হলো তো সেক্ষেত্রে আমি এই যে নয়েসটাকে যে ব্যবহার করেছি তো সাধারণত আমি কি করব এই যে তোমার নয়েস যে এখানটা লেগে গেছে অবশ্য প্যাটার্ন হিসেবে তাছাড়া এই নয়েসের একটা অটোমেশন আমি নেব কেমন আমি সাধারণত চ্যানেল র্যাক চ্যানেল র্যাক ওপেন করেছি এই যে ভলিউমখানা যে আছে মানে এটা যে ভলিউম এটা ভলিউম নয়েসের ভলিউম এটাকে জাস্ট আমি এখানটা রাইট ক্লিক ক্রিয়েট অটোমেশন ক্লিপ এই যে দেখুন এটা অটোমেশন তৈরি হয়ে গেছে নিচে থ্রি এক্স অক্সিলেটারের ভলিউম জাস্ট এটাকে আমি ছোট করে নেব এটাকে আমি ছোট করে নিলাম এটাকে ছোট করে নিলাম এবং ঠিক নিচ থেকে শুরু হবে সাধারণত এটাকে ঠিক এই জায়গাটা আর এটাকে ঠিক এইভাবে হালকা ফাঁপা থাকবে আর সেম রাইজারেরও সেম একটা অটোমেশন আমি তৈরি করব এই যে রাইজার রাইজারের মধ্যে আমি কি ব্যবহার করেছি টক্সিক তো আমি ঠিক এখানটা একটা ক্রিয়েট অটোমেশন ক্লিপ তো সাধারণত এই যে টক্সিকের যে অটোমেশনটা চলে এসছে এটা আমি এখান থেকে কেটে দেব কেটে দিয়ে বাদ বাকি অংশটা বাদ দিয়ে দেব বাদ দিয়ে দিলাম আর সাধারণত এটাকে ঠিক উপরের দিকে তুলবো আর এটাকে ঠিক নিচের দিকে ডাউন হবে এবার দেখুন এই যে নয়েসটা যে আমি ব্যবহার করেছি ওর মধ্যে আমি কি ব্যবহার করেছি সাধারণত থ্রি এক্স অক্সিলেটার রাইট এবার একটু এই থ্রি এক্স অক্সিলেটারের উপর জাস্ট এই যে সিলেক্ট মার্ক করলেন দিয়ে চ্যানেল র্যাকের মধ্যে আসুন চ্যানেল র্যাকের মধ্যে এসে যে কোনো একটা ইনসার্টের মধ্যে লাগান আমি অবশ্য ওই ইনসার্ট টোয়েন্টি ফোরের মধ্যে অবশ্য লাগিয়ে দিচ্ছি লাগিয়ে দিলাম লাগিয়ে দেওয়ার পরে সাধারণত এই যে থ্রি এক্স অক্সিলেটারের মধ্যে আমি এখানটা ব্যবহার করব গ্রস বিট 
ग्रस बीट ग्रस बीट ग्रस बीटर मध्य अवश्य जे प्रिसेट व्यवहार करब वन बोर गेट सरि ये नम टी कर दी एट वन बन बू हाँ यहाँ करो वन बीट्स गेट मैं प्रत्येक बीट्स अनुजय गेट कर मैं बंद कर हलो एबार देख कम की साउंड दिखे साउंड एक कमाते हैं साधारण थ्री एक्स अक्सिलेटर साउंड एक कमिए दी और टक्सिकर साउंड कमाते हैं साधारण यही साधारण तो थ्री एक्स अक्सिलेटर जो व्यवहार कर साउंड एकदम कम करो ता छाड़ा एखान जो टक्सिक व्यवहार कर टक्सिकर साउंड कमिए दिल छाड़ा टक्सिक के साधारण तेईस तेईस मध्य अवश्य लागिए देव साधारण तेईस एखान स्क्रल कर लगाते पर असुविधा नहीं तेईस मध्य लागिए दिल एखान हे टक्सिक साधारण ये इनसाइडर मध्य टक्सिक आटार भल्यूम हमें कमिए दिल रईजार तैरि करते हैं तो जदिओ एक जो अवश्य प्रश्न कर दादा रईजार क्या तैरि करते हैं अवश्य अपन का हाजिर हो गल एखाना टीटोरियल तो प्रथमत रईजार छाड़ा हे नएस गे मैं नएस ताड़ा विभिन्न अटोमेशन तो अपना जानते परलम कि एक रईजार जो हमें व्यवहार कर नएस गेट जो दीची तरह संगे जो एक अटोमेशन देर जो विषय से टीटोरियल क्योंकि जानते परलम तो भिवर्स भिडियो केम छो आशा करते तो भलो एक यूजफुल एक कन्टेंट भिडियो जो भलो लागे अवश्य लाइक करबें कमेंट्स करबें शेयर करबें अपन बंधु बान्धवर चैने जी नतून हो अवश्य सबसक्राइब कर अल नोटिफिकेशन बेलखाना के दाबी रखबें नतून नतून आपडेट विषयगुलो जानार जन शेखार जन पवार